थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है ये मुझे लगता है और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ दो में चल, चलती ट्रेन से मुझे भी बदमाशों ने एक गोल्ड चैन पहनी थी चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था बहुत सारे लोग थे किसी ने मना नहीं किया एक प्लेयर का जो स्प्रिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है तो मेरे में भी था मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो चार पाँच तो उन्होंने बाहर फेंका दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई फिर नीचे गिरी दोनों ट्रेनें निकल गई कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था थाई को उठा के इधर मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था ब्लड फोर्स पोलिया निकल रहा दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले कोई बचा कोई नहीं आया बचाने और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था इतना ही नहीं फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था कुछ लोगों को ट्रैक पे आपने कहने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे मेरा हाँ मैं ब्रेन कॉन्सियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता सुबह गांव वालों ने मुझे उठा बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है वहाँ पे हुआ था ये सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा तो फार्मासिस्ट डॉक्टर सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है ब्लड नहीं है इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पर कहाँ से हिम्मत आई मुझ में मुझे भी नहीं पता मैंने बोला वहाँ पर कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी कि कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनस्थिति अलग कर दिया गया आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ जब भी मैं जब जब बोलती हूँ तब तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ उसके बाद जब बात मीडिया में आई लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है के जी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ करीब चार महीने मैं एम्स में रही एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई करीब पच्चीस दिन बाद जब ठीक हुई न्यूज़ पेपर देख न्यूज़ में गोल गोल लिख के आ रहे कि के पास टिकट नहीं था अरुणिमा ट्रेन से कूद गई उसका खंडन किया घर वालों ने फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है बैसाखी या पता यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में तीन फ्रैक्चर था मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं अंदाजा लगा जा सकता सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पर क्या चल रहा होगा उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें वो सिस्टम कितनी इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लेकिन कोई नहीं सुन रहा था लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच ली कि ठीक है आज आपका दिन है जितना चाहो बोल लो एक दिन तो मेरा दिन आने वाला मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ मैं क्या थी ये मैं प्रूफ कर दूंगी हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं लाइफ का सबसे टफ गेम करना है तब मैंने माउंट ट्रेनिंग चुना जब मैंने माउंट ट्रेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है जब मैंने माउंट ट्रेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना दूसरा स्पॉन्सरशिप इतना बड़ा एक साथ तो मैंने चालीस से पचास लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई कर ट्राई करना है हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है पागल हो चुकी हो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग 
एक पैर आर्टिफिशियल है दूसरे में रॉड है और तुम्हारा दिमाग खराब है स्पाइन में भी फ्रैक्चर है तुम पागल हो गए चुपचाप कोई नौकरी करो जीवन यापात करो क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है लोग फिजिकल देखते पैरों को मेरे दिन मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ इतने अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सो आज मैं भी आपको आया यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है आप खुद जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ ये मैं एक एक पल मैंने वो ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने भाई साहब मेरे परिवार मेरा बैकबोन था परिवार ने मुझे भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बच्चेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट का उनसे मिलते हैं वो जरूर कुछ ना करें कुछ ना कुछ करेंगे हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के मैं मुझे दिमाग मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है फर्स्ट तुरंत गए बच्चेंद्री मैम के पास जब मिले मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा अरुणिमा उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया अब तो सिर्फ लोगों के लिए मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा तुम कर सकती हो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी प्लानिंग भी कर ली मैम भी मिल गई सब हो गया लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं रोड हेड से मैं पहुंच गई मैडम ने कहा कि ठीक है तुम्हारे कहने तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा अरुणिमा प्रूफ करो कि कर सकती हो मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची रोड हेड से बेस कैंप लोगों को दो मिनट लगता था मुझे तीन तीन घंटे लगते थे क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियाँ भी नहीं जुड़ी थी लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था लेकिन स्टाम्प एकदम रेड रेड उसका मतलब घाव एकदम नए थे मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे हर कोई ये बोलता कि एक एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है मैंने एवरेस्ट का प्लान किया मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ खुद से संकल्प लिया कि कोई कोई बात नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊँगी और आपको शायद यकीन ना हो आने वाले आठ महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे खुशी होती थी उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते मैडम खाते क्या हो बता दो पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला मैं जब एवरेस्ट के लिए गई मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ जब मैं एवरेस्ट के लिए शेरपा होता शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में रॉड बोला नहीं ले जा सकता इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी मैडम ने हमने सब ने कन्विंस किया किसी तरीके से मन वाकई में जो टी में हम और उसमें फोटोज़ में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता जब मैं आ, हमारे ग्रुप में छः लोग थे रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी लेकिन जैसे ही मैं आ, ग्रीन और ब्लू आइस में गई मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था फ्रंट पॉइंटिंग से जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता मेरा पैर पैर ही मूव हो जाता था शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता रुनिमा जबरदस्ती मत करो मैंने कहा कुछ नहीं ये मेरा पैर है मैं जानती हूँ कैसे चलेगा फाइनली एक दो बार तीन बार करने चार बार पांच बार होल हो जाता था आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी कैंप थ्री तक ठीक था प्रॉपर एकमेटाइज किया अपने आप कैंप थ्री तक जनरली गए बात जब कैंप थ्री के ऊपर की होती है साउथ कोल समिट अच्छे अच्छे माउंटेनियर अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात जब जिसको डिसीजन मेकिंग और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं 
रात में क्लाइंबिंग ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है जब मैं रात में निकली साउथ कोल से कैंप फोर से मेरी हेडलाइट जिधर ही जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ इतना ही नहीं मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा आ मुंह से आवाज आ रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था बार बार ये पला ये ये बार बार मन में आती इसका इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या करें उसके बाद मैंने दस से पंद्रह मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तब तो ठीक है अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है मैंने डेड बॉडी क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से उसी रूप में वो एंकर है डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया हिलेरी स्टेप साउथ सबमिट के करीब जब मैं खुद पहुंची मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है हिलेरी स्टेप के बाद एवरेज सबमिट है थोड़ा चलने के बाद एवरेज सबमिट है अगर कोई आपसे ये बोले आप अपने टारगेट के इतने करीब हो अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो कैसा लगता है मैंने भी यही बोला सर क्या बोल रहे हो आप मैं नहीं जाऊंगी वापस बोले अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेज सबमिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा मैंने कहा नहीं ये आप जिंदगी में गोल चांस बार बार नहीं आते लाइफ में कभी कभी आता है ये आपके ऊपर आता आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देती हो मैं अपना गोल चांस कभी नहीं क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सर से बहुत मुश्किल से मिला एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी मेरा मेरा फाइनली मुझे बैछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है जहाँ पे भी होना खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुँचे हो सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था मैंने सिर्फ आपको पहले कन्वेंस करने की कोशिश की कि भाई चल कुछ नहीं होगा भाई चल फाइनली जब वो नहीं माना मैंने एक कदम आगे बढ़ाया डिसीजन लिया कि नहीं जाना ही जाना है आगे बढ़े करीब एक से डेढ़ घंटे बाद मैं टॉप पे थी और इतना ही नहीं इतना ही नहीं आज भी मैं जितनी बार बोलती हूं उतनी बार मैं महसूस करती अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा कितनी जोर से चिल्लाऊं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं उन लोगों को बता दो जो लोग ये सोचते हैं लड़की दूसरे विकलांग तीसरे मिडिल क्लास में जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते हैं जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हो सिर्फ एक सोच की जब विकलांगता हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है यहाँ से नहीं अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है जो अगर यहाँ से विकलांग है चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी मैंने शेरपा से कहा कि आप एक एक फोटो खींच लो क्योंकि सारे लोग फोटो अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना वो जब हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी फ्लैग को हक किया और बोला फोटो खींचो बोला पागल हो गई है तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा नीचे चल कहीं एक फोटो खींच लो फोटो खींचा उसने वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले एट एट फोर एट की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है <laughs> और एट एट फोर एट की हाइट पे जब मुझे शेरपा कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना तो तो परेशान हो जाएगा पागल हो चुकी क्या तुम मर जाए यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा बनाओ वीडियो किसी तरीके से मन में चार पाँच पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा एक अलग कैमरा की मतलब एक नहीं कार्यक्रम करेगा तो दूसरा करेगा प्रॉपर प्लानिंग से शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों क्योंकि मैं चाहती थी कहीं कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं 
तो ये वीडियो मेरे इंडिया स्टेट पास से मैंने यही बात बोली ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना मेरे यूथ तक चला जाएगा क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ 21 मई 2013 1055 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी ऑलमोस्ट एक से दो साल के अंदर कैसे कैसे यहां से यहां से मैंने ये चीज मैंने कभी भी कामयाब होने के मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी मेरा जुनून बन चुका था मेरा पैशन बन मेरा जिद बन चुका था वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है यहां से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा वो फाइनली उसने वीडियो भी बनाया वीडियो बनाया आप बोल रहे फटाफट रोने मैं नीचे भागो जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेज सबमिट 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है तो सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की मैंने कहा भाई हाँ चल नीचे चलते हैं ज्यादा से ज्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे जब मैं नीचे आ रही हूँ थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थी मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म सिर्फ ये सिर्फ अंदाजा लगा सकता कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोल रहा कि रणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी लेकिन फिर भी तूने किया मैं चाहता हूँ कि रणिमा जिंदा चल तू वापस उठ खड़ी हो मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी वाकई में दम ही नहीं था लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम हैं उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता अगर दूसरी चीज मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था जब रेलवे ट्रैक पर मैं थी रेलवे ट्रैक पे सात घंटे में पड़ी थी 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसका उसके पास दो ऑक्सीजन तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को ले नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आए मुझे लगाया उसने बोला रणे मैं तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीज़ों पे यकीन करता हो या पता नहीं नहीं भी मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते लेकिन मैं इन किसी भी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं सिर्फ बहाने सिर्फ बहाने इतना सारा एक्सक्यूज होता है शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है कोई मुझसे पूछने ना बछेंद्री मन ना मेरा परिवार कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती कभी नहीं फाइनली जो भी था लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी बहुत खुश थी माउंटेन डेड बॉडीज मेरा शेरपा ये लोग थे मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी अरे मैंने एवरेज सबमिट किया किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के हमारे से हील मार मार के नीचे आ रहे थे एका एक मेरा प्रोस्थेटिक लेग पूरा का पूरा लेग ही निकल गया माइनस सिक्सटी डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट ऐसे मुड़ नहीं रहा था ब्लड निकलने लगा था ये सब यहाँ था मुझे शेरपा से मैं बोल रही कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा कैसा लगेगा मेरा दिमाग क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट रेड ती, तीन स्टेज होती हैं रेड मेरा हो चुका था रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ सबसे ब्लड हो बोला रणिमा कुछ नहीं जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है मैं रुकी हूँ मेरा ऑक्सीजन चल रहा बड़े मुश्किल से लग भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था शेरपा मेरे आगे है लास्ट मूवमेंट तक वो मुझे बोलेगा अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए गलती उसकी भी नहीं होती क्योंकि वो क्या करे क्लाइंबर की वजह से या तो अपनी जान वो भी दी गलती उसकी भी नहीं है लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा मैंने सोचा क्या करूं अब रोने अपने आप आंसू ने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा मैंने आंसू को पूछा और रोप जो मेरी रोप थी रोप को पकड़ा दूसरे हाँसते आर्टिफिशियल लेग को पैर को घसीट घसीट के चलना सही हो गया क्योंकि मेरे पास यही था यह तो दूसरा था गिबअप कर दो दो ही चीज़ थी पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था उसमें घुसे पैर को खोला सही किया फिर नीचे चलना कैम्प फोर टू सबमिट सबमिट टू कैम्प फोर थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीट है और इसमें टोटल जनरली लोग सोलह से सत्रह घंटे में सबमिट कर लेते हैं 
मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे हर माउंटेनियर चाहे बाहर का या फिर इंडिया का हर किसी ने यह मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी हर किसी ने यह चीज मान लिया था लेकिन मुझे लगता जब मैं वापस साउथ कोल पहुंची जब मैं टेंट का जिप खोला मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहां है हम तो सब सोच लेते तू चली गई हर किसी ने यह बोला था फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब देखिए ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है मैं एक चार एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूंगी मैं एक्चुअली मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक सबमिट करूं एशिया का एवरेस्ट हो चुका है अफ्रीका के लिबंजारो हो चुका है यूरोप का एल्ब्रूस हो चुका है तेईस नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाइएस्ट पीक के लिए बस आप लोगों की गुड वेसेज चाहिए और चार लाइन अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को अभी तो पूरा आसमान बाकी है थैंक यू सो मच थैंक यू